娱乐圈就是一个巨大的染缸，里面有着形形色色的人。那些在镜头前光鲜亮丽的女明星们，卸妆之后还能是一个样吗？带妆时，她们都是精致完美的，精致到头发丝都无可挑剔，但素颜状态却是判若两人。而其中这九位卸妆后素颜状态让人直呼不敢认，他们都有谁呢？一起来盘点一下吧。杨颖，演技拉垮的杨颖，凭借一张精致美艳的样貌，在娱乐圈如鱼得水。她的五官深邃，有西方人的立体度，但脸型和脸部骨相又是小巧的东方鹅蛋脸。这样的组合让杨颖能抗住各种妆容造型，因此虽是嫩模出道，但杨颖还是凭借着自己的美貌在娱乐圈站稳了脚步。但杨颖卸妆前后差距有点大，有时候在微博上她会发素颜照，但大多都是有手机的自带美颜，看不出真实的状态。并且杨颖整容的非议一直都伴随着她。不过前夫黄晓明就出来说过，杨颖没有整容，卸妆后的。杨颖和以前那些很丑的照片还挺像的，真不知道杨颖听见这话有何感想。杨颖常驻综艺跑男时，就不止一次被要求素颜出镜，节目组要求嘉宾大清早起来做任务，杨颖只能素颜出镜。素颜下的杨颖，五官虽然没有太大的变化，但是皮肤状态不是很好，暗淡无光，显得杨颖很黑，整个人普通不少，露透图的杨颖脸带臃肿，嘴巴有些肿，并且微微突出。杨颖的嘴唇不带妆的时候很奇怪。而且不止一次，微微上扬又肿胀，压住了其他五官。杨颖整体看起又很黑，气质状态瞬间就很普通了。萧亚轩，作为台湾小天后的萧亚轩，换男朋友就像换衣服一样，用我们的十个手指头和脚趾头都数不过来。更是在采访中说到，男生超过了二十五岁就入不了他的眼了。而他妆前妆后的样子却让人大跌眼镜，素颜状态下的他让人直呼不敢认。但即使这样，他也是男友照换不误。网友们也纷纷辣评她的那些男友，可以看上她的地位，看上她的名利，却肯定不会是她的颜值。完整妆容下的萧亚轩，魅力四射，一双卡姿兰大眼睛十分勾人，加上前凸后翘的身材，着实很吸引人。但每一次她出现在镜头下时，也会迎来媒体的纷纷猜测，是不是整容了？这是因为她每次出现，颜值都有些不太稳定，而卸了妆的她，一下子就颠覆了她在无数网友心中的颜值。没有了妆容的加持后。可以看到，她的苹果肌十分的突出，鼻子也是高耸入云，以及她的尖下巴，更被网友评论像格格巫、沈梦辰。说起内娱谁最黑，那绝对会有人提到陈梦辰，毕竟卸了妆的她，真是和荧幕前也是判若两人。一开始，沈梦辰并不是以主持人的身份出道的，而是模特，后来才进入了芒果台，成为了主持人，并成为了芒果台的四小花旦之一。但是从出道开始，沈梦辰也是备受争议，因为毕竟他现在和过去的差别不可谓是不大。刚出道时他是肿眼泡，而且还有婴儿肥，可到后来这些全都消失不见了，转而出现在镜头前的是一张精致白皙的脸蛋。而沈梦辰也曾在节目采访时就说过：“你们能看到的地方，我全都涂了粉。”开始时还有许多人不信。以为他这是在凡尔赛，但当沈梦辰在参加了综艺《真正男子汉》后，每天只能素颜的他暴露在了观众面前，这才让观众明白，原来女明星素颜差别这么大。当她在镜头前卸掉了精致的妆容后，至少比之前黑了三个度，直接从白富美变成了一个小煤球，更是在经过一天的训练出汗后，整个人都显得更加暗淡。一眼看去，就和刚军训的学生差不多。而后在《女儿们的恋爱》这档综艺中，素颜下的她也是被杜海涛打趣说像高仿版的裘千尺。张韶涵提起娱乐圈中的老一辈的演唱女神，那张韶涵绝对是不可忽略的存在。像当时火爆大陆的《欧若拉》《隐形的翅膀》《亲爱的那不是爱情》等，都是她的代表作。张韶涵不仅声音甜美，有辨识度，她的长相也是十分的清甜可爱。如今已经四十二岁的他，在舞台上依旧的明艳动人，五官精致，眼神明亮，身材也保持得不错，装扮时尚性感，十分的有少女感。但谁又能想到，卸妆后的他却是判若两人呢？卸妆后的他竟是无眉星人，稀疏的眉毛，暗淡的肤色，还有很重的黑眼圈，眼神也显得暗淡无光，两只眼睛还是一个单眼皮，一个双眼皮，看起来疲态尽显。也有点略显的老气，尽管在他发的日常身着家居服的照片当中，也是有很重的画了眉毛的痕迹，很难想象，若是不画眉毛，他又该是什么样子？杨幂，杨幂在众多八五后小花当中，可谓是火得一塌糊涂的一个。自从电视剧宫火了之后，杨幂便凭借着晴川一角火出了新高度，自那之后也是片约不断。而在《仙剑奇侠传三》中，一人分饰两角的他，也把西瑶的沉稳大气和雪剑的灵动活泼演绎得十分到位。曾经的他也是灵气逼人，但是他的颜值却也被众多网友诟病。
整没整容不知道，反正人家说就是拔了四颗牙。但是这忽高忽低的颜值还是会被网友拿来吐槽。但是当把这些照片和他的素颜照放在一起后，竟又是一个不小的冲击。素颜状态下的他，脸部状态有点松松垮垮的，也有点蜡黄。显得整个人都没什么精神，甚至是他的大眼睛，在素颜的时候也显得特别无神，但有些时候却是连化妆都拯救不了他。在镜头抓拍下的他，笑起来是满脸的勾勾呵呵，嘴巴也显得很大，整个人都仿佛老了十岁。柳岩说到性感女神，大家一定会想到柳岩，毕竟从出道以来。柳岩就被贴上性感的标签，而也因为这一点，柳岩也是受了很长时间的非议。后来，直到出演了《梦华录》，大家才把关注点从她的身材转移到了她的实力和演技上。柳岩在《梦华录》中的妆造整体都是比较温婉的，这也让我们看到了不一样的她。不过，卸了妆之后，区别就出来了，真的是和普通人没有什么区别。妆造加持下的他，整个人看起来更加明艳大气；而离开了妆造，素颜状态下的他也还是很抗打的，只是会显得有些疲态和憔悴，整个人都和美艳不沾边了，眼睛也是有些暗淡无神。而在狗仔的镜头下，更是让人不敢确认那是柳岩。戚薇提到戚薇，大家不免会想到当初在《夏家三千金》他饰演的夏有善，那时的他气质灵动、温柔大方，但其实一开始戚薇是以歌手的身份出道的。在接连出演了《夏家三千金》《爱情睡醒了》等玛丽苏剧后，她不愿再被冰美人的形象所束缚，于是她开始多元化的发展。舞台上她是酷飒的御姐，台下她是可盐可甜的知心姐姐，所以也获得了七哥的称号。精致妆容下的她是那样的完美，精神饱满，无可挑剔。可离开了妆容的加持后，她的面容状态明显沧桑。刚睡醒的她也和我们普通人一样，会有满面的油光。也有许多的网友质疑她化妆像变脸。但戚薇并不介怀，反而是大大方方的承认那有啥，除了双眼皮是哥的，其他都是原生态。而也正是戚薇这大大方方、无比坦率的性格，也赢得了无数粉丝的喜爱。董洁去年，董洁工作室分享了一个董洁在菜市场买菜的视频，素颜出镜的她引起了许多网友的关注。她戴着眼镜，穿着蓝色无袖上衣，打扮的比较朴素，来到菜市场。或许是因为穿着太接地气，竟然没有一个人认出董洁来。她的素颜不算白皙，肤色偏黄，略显憔悴，但是脸上没有明显的皱纹和医美痕迹，这个状态在同龄人中来说已经很不错了。事实上，董洁生活中喜欢素颜出门，除了买菜，就连剧组聚餐，她也是素颜过去。有次被拍到眼皮耷拉，状态不佳，也可能是拍摄角度的原因。从董洁私下的自拍照来看。同样是素颜出镜，气色就好了很多。虽然董洁饱受争议的地方有很多，但在颜值这一块来看，她的美貌毋庸置疑。素颜比较耐看。宋茜，宋茜在北舞学习的舞蹈，因为长相出色，她被星探发现，又被选中成为了练习生。由于出色的外貌，宋茜当练习生期间备受关注。她长着一张鹅蛋脸，眼睛大大的，笑容甜美可爱，身材高挑。当时她留着韩式刘海，画着浓眼线，眼睛显得水汪汪的，显得很水灵。和花瓣似的，嘴唇笑容甜美温和，皮肤白皙紧致，少女感十足，也圈粉很多。影视剧中的宋茜出镜也很美，她有非常完美的苹果肌，整个人饱满丰润，肌肤光泽更是让人羡慕。笑眯眯的眼睛可妩媚可很好，每次上电视节目，她的造型很恰当，妆容精致，显得又时尚又精神，并且越来越变得美，连整个人的风格也开始变化，气场更强大了。在舞台上的她更是美到发光，跳起舞来魅力四射。特写镜头又水灵又美丽，显得漂亮又大气。平常宋茜对自己的长相也很自信，也经常晒出自己所谓的素颜照。她自拍的素颜照片，皮肤白皙，没有任何斑点，五官轮廓都很好，穿着家居服如少女。但是在他人的镜头中，素颜的宋茜就像变了一个人，完全就是一张路人脸，很难和在舞台上艳丽四射的她联系起来。在机场或者飞机上，宋茜被拍到的素颜照片中看起来非常的疲惫，皮肤暗淡发黄，穿着运动装的时候非常的朴素，和普通路人没有什么区别，完全可以隐在人群当中。有的素颜照片中，除了脸色发黄，皮肤质量堪忧，眼睛也小成一条线，根本不是舞台上那种水汪汪大眼睛，而且看着比较显老，简直与大妈无差别。就是在节目上素颜出镜的宋茜，也完全像变了个人。我家那闺女上素颜出镜的宋茜，真的差点认不出。而在《花样爷爷》上，没化妆的宋茜出现在男嘉宾面前，直接没有被认出来。刘烨直接调侃道：“这化妆没化妆是两个人，没化妆就已经认不出来了。”
，爱美之心人皆有之。女明星在没有妆容的加持后，也是平凡人，走在街上也不一定会被人所识，又哪有那么多的天生丽质？不过都是后天的包装，我们就更不应该容貌焦虑了。毕竟没有永久的美丽，我们应该正视自己，与自己和解。